আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ ভিডিও তো আমরা কিন্তু এলিমেন্টার এবং এক্সট্রা থিম ইউজ করে অলরেডি আমরা একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করা শুরু করেছি সুতরাং এই প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে গিয়ে আমরা কিন্তু হেডার এবং ফুটার সেকশনটা অলরেডি শেষ করেছি আজকে আমরা হোম পেজের একটা সেকশন কমপ্লিট করব সঙ্গে সঙ্গে এলিমেন্টারের যে বেসিক সেটিংগুলো রয়েছে এগুলো কমপ্লিট করব তো চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও আশা করি আপনি আমার কম্পিউটার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেই লাইভ প্রজেক্টটা আমরা সবাই দেখেছি বারবার এরপরে আরও একটা বার দেখতেছি এটা হচ্ছে আমাদের সেই লাইভ প্রজেক্ট আমরা যে হেডার ফুটারটা কমপ্লিট করেছি এই যে এটা হলো আমাদের হেডার আমি কিন্তু হেডারটাকে এইভাবে ডিরেক্টলি কমপ্লিট করতে পারি নাই কারণ আমাদের হেডারটা বা এই হেডারটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনি এই হিরো সেকশনের উপরে রয়েছে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় ট্রান্সপারেন্ট হেডার আর আমরা কিন্তু এই হেডারে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে রেখেছি এবং এই হেডারে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কালার বা আইকনগুলো ঠিক নেই কিন্তু এখানে কিন্তু একদম পারফেক্টলি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি সুতরাং আমরা এটাকে কমপ্লিট করার আগে আমাদের এই হিরো সেকশনটা কমপ্লিট করতে হবে দেন কিন্তু আমরা এই রকম ডিজাইন কমপ্লিট করতে পারব তো চলুন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা হিরো সেকশনটা আজকে কমপ্লিট করব এবং আমাদের কিছু ডিফল্ট সেটিং কমপ্লিট করব যে সেটিংগুলোর মাধ্যমে আপনার এলিমেন্টারে কাজ করাটা অনেক বেশি ইজিয়ার হয়ে যাবে বা এক টাইপের কাজ বারবার কিন্তু আপনাকে করতে হবে না তো চলুন শুরু করা যাক তো দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা হিরো সেকশন যেখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে একটা ওভারলি রয়েছে এই যে একটু হালকা ব্লাকিশ ভাব দেখতে পাচ্ছেন এইটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলি বলা হয় এই ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলি দিব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে টেক্সট সেকশন রয়েছে এখানে একটা বাটন রয়েছে ওকে এবং আমরা ফাইনালে যেটা করব এই যে দেখতে পাচ্ছেন একই রকম টেক্সট বারবার ইউজ করা হয়েছে বারবার ইউজ করা হয়েছে এই যে এইটা সবগুলো কিন্তু একই টেক্সট একই রকম সাইজ সবগুলো কিন্তু একই রকম তাই না তো আমরা যেন চেষ্টা করব একটা ট্যাম্পলেট ইউজ করা যাতে করে আমরা সব জায়গায় সেম প্যাটার্নটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের এই প্রজেক্টটা অনেক দ্রুত কমপ্লিট করতে পারি বা আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাজ করব তখন অনেক বেশি দ্রুত করতে পারি আমাদের প্রজেক্টে চলে আসলাম এখান থেকে আমি যদি ড্যাশবোর্ডে চলে যাই এবং এখান থেকে পেজে যে ক্লিক করেন দেন আমরা একটা পেজ ক্রিয়েট করব পেজের নাম হলো হোম তো পাবলিশ পাবলিশ করার পরে আমরা এটাকে এলিমেন্টরে এডিট করা শুরু করব তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইডিট উইথ এলিমেন্টর অপশনটা দেখতে পাচ্ছি না তাহলে কি আমরা এলিমেন্টর প্লাগ ইনটা ইনস্টল করি না দেখি তো প্লাগ ইনস তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এলিমেন্টর এখানে ডিঅ্যাক্টিভ করা হয়েছে এটা আমরা অ্যাক্টিভ করে দিলাম ওকে ডান দেন পেজে চলে যাই এবং এই যে হোম পেজটাকে এডিটে ক্লিক করেন অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান সি ইডিট উইথ এলিমেন্টর ওকে ক্লিক হেয়ার ওকে আমরা কিন্তু এলিমেন্টারের ড্যাশবোর্ডে চলে এসেছি তো আমি যেটা করবো এই সেকশনটা কমপ্লিট করার জন্য আমরা একটা সেকশন নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে এই যে প্লাসে ক্লিক করবেন দেন আমরা এটা নিব এবং আমাদের সেকশনটা নিয়ে নিলাম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হেডিং টেক্সট রয়েছে একটা টেক্সট রয়েছে একটা বাটন রয়েছে অন্য কিছু কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ রয়েছে তো প্রথমে যেটা করব আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা দিয়ে নিব ওকে তো আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেওয়ার জন্য যেটা করব এই সেকশনের উপরে ক্লিক করব আমাদের এটা কিন্তু নিউ টপিক্স এবং আমরা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আগে কখনো ইউজ করি নাই এই যে আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে এই যে স্টাইল দেখতে পাচ্ছেন স্টাইলে আসবেন স্টাইলে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা দুইভাবে দিতে পারবো একটা হচ্ছে নর্মালে এবং একটা হচ্ছে হোবারে তো আমরা নর্মালি সবসময় ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করব ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন ক্লাসিক দেন রয়েছে গ্র্যাডিয়ান দেন রয়েছে ভিডিও দেন রয়েছে স্লাইড শো তো আমরা এখান থেকে এই যে ক্লাসিকে ক্লিক করব ওকে ক্লাসিকে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে ইমেজ দিতে পারবো অথবা কালার দিতে পারবো আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কালার ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে একটা কালার ইউজ করতে পারবো এভাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার কালারটা চলে এসেছে বাট আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কালার নয় একটা ইমেজ ইউজ করব তার জন্য আমরা এটাকে রিসেট করে দিতে পারবো এই যে এখান থেকে রিসেট ক্লিক করলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে দেন আমরা এই যে ইমেজের এখানে প্লাসে ক্লিক করলে আমার আমার ওয়েবসাইটে চলে যাবে এখান থেকে আমরা ইমেজকে সিলেক্ট করব তো দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটা আমাদের অলরেডি এখানে নেই তো বাইরে থেকে আমাদের ইমেজটা নিয়ে আসতে হবে তো তার জন্য আপনি আপলোডসে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে সিলেক্ট ইমেজ দিব দেন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সবগুলো ইমেজ একটা ফোল্ডারে ডাউনলোড করা হয়েছে এখান থেকে আমি
সুতরাং আপনি পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা একটু পরে দেখব সুতরাং আমরা বাকি কাজগুলো কমপ্লিট করি ওকে এখন আমাদের কাজ হলো এই টেক্সটগুলোকে নেওয়া তো প্রথমটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা হেডিং তো হেডিংটাকে নেওয়ার জন্য আমি এটা কপি করলাম দেন চলে গেলাম এখানে এসে আপনি এই নাইন ডটে ক্লিক করবেন দেন আমরা হেডিং নিব ড্রাগ করে আমরা এখানে ছেড়ে দিব এবং আমরা হেডিংটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা এই যে হেডিংয়ের টেক্সটটা চেঞ্জ করে দিব দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হেডিংয়ের টেক্সটটা চলে এসেছে বাট আমাদের বাই ডিফল্টভাবে একটা কালার পাচ্ছে যেই কালারটা আমরা চাচ্ছি না এখানে দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট কালার তো আমরা একটা হোয়াইট কালার করে দিই তো আমরা যেটা এটাকে করব এই যে এই যে পেন আইকনে ক্লিক করলে এইটার সেটিং অপশনটা ওপেন হবে এখান থেকে জাস্ট আমরা এই যে স্টাইলে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করে দেব তো আমরা হোয়াইট করে দিলাম তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই টেক্সটটা দুই লাইনে রয়েছে এখান পর্যন্ত একটা লাইন দেন এইটা পর্যন্ত আর একটা লাইন এর জন্য আমরা কি করব এখানে চলে যাব দেন এইটার পেন আইকনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই অ্যাডভান্স চলে আসবেন দেন আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি উইট এই উইটটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে উইট উইটে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে কাস্টম দিব দেন আমরা উইটটাকে ছোটো বড়ো করব তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা উইটটাকে ছোটো বড়ো করতে পারলাম তো আমরা দুইটা লাইনে অলরেডি পেয়ে গেছি দেন আমাদের আমরা আরেকটা টেক্সট এডিটর সেকশন আমরা এই প্যারাগ্রাফটুকু নিব ওকে কপি করলাম দেন আমরা এখানে আসলাম এবং এখানে এসে আমি নাইন ডোরে ক্লিক করলাম দেন এই যে টেক্সট এডিটর দেখতে পাচ্ছেন এই টেক্সট এডিটরটাই হলো প্যারাগ্রাফ এখানে নেবেন দেন আমরা এটাকে কপি করে ওটা রিপ্লেস করে দেব ওকে চলে আসলো তো দেখতে পাচ্ছি এটার কালার হলো হোয়াইট এবং আমরা এটাকে হোয়াইট করে দেব স্টাইল দেন কালার অ্যান্ড হোয়াইট তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা একই কাজ হোয়াইটটাকে দুইবার করলাম তো আমি যদি চাই যে আমরা একটা নাম দিয়ে রাখবো হোয়াইট কালারটা এবং সেই কালারটা জাস্ট ওয়ান ক্লিকের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেই লাইনে ক্লিক করবেন দেন আমরা সাইড সেটিংসে ক্লিক করব এবং সাইড সেটিংসে ক্লিক করার পর আপনার কালার গ্লোবাল কালার দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন তো এখান থেকে আমি চাইলে গ্লোবাল কালার সেট করে নিতে পারবো তো আমরা অ্যাড কালারে ক্লিক করব দেন আমরা এখানে লিখলাম হোয়াইট কালার হোয়াইট লিখে আমরা এখান থেকে কালারটা সিলেক্ট করে দেবো হোয়াইট ওকে আমাদের হোয়াইট কালারটা অ্যাড হলো দেন আমরা মনে করেন সে আর একটা ব্ল্যাক কালার নিলাম এখানে ক্লিক করব দেন লিখবো হচ্ছে ব্ল্যাক ওকে ব্ল্যাক লিখলাম অ্যান্ড দেন এখান থেকে আমরা ব্ল্যাকটা সিলেক্ট করলাম ওকে ফাইনালি আমি আপডেট করলাম তাহলে আমরা দুইটা কালারকে ডিফল্টভাবে সিলেক্ট করলাম একটা হচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাক বানানটা ভুল হয়েছে এখান থেকে আমরা একটু সংশোধন করে দিই এ অ্যাড করে দিতে হবে দেন আমরা অ্যাড করছি না সরি এটা আমাদের লাগবে না সেম ওকে তো আমরা যদি এখন চলে যাই আমাদের প্রোজেক্টে আসলাম দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রাইমারি কালার দেখা যাচ্ছে তো আমরা এটাকে কী করব হোয়াইট করে দেবো হোয়াইট করার জন্য যেটা করব আমরা ক্লিক করলাম ব্যাকে দেন আমরা এখানে সেটিং আইকনে এসে ক্লিক করব দেন আমরা এখানে এসে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হোয়াইট অংশটা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা যদি এটাকে চেঞ্জ করি এই যে হোয়াইট অংশটা দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক বা হোয়াইট দেখতে পাচ্ছেন এখন এটাতে সুবিধাটা কি সুবিধাটা হচ্ছে আপনি পুরো সাইট কমপ্লিট করলেন আপনি চাচ্ছেন যে যেখানে থেকে আপনার হোয়াইট আছে হোয়াইটটা মনে করেন রেড হয়ে যায় তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু কমপ্লিট করেছি এখন যদি আমরা আবারও আমাদের সেটিং আইকনে চলে যাই দেন আমরা যদি এখানে আসি সেটিং সাইট এবং এখানে এসে আমরা গ্লোবাল কালারসে আসি এবং হোয়াইটটাকে জাস্ট আমি রেড করে দিলাম জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য এবং দেখবেন যে আমাদের আগের দুটাকে আমার আর কালার পরিবর্তন করতে হয়নি অটোমেটিক্যালি রেড হয়ে গেছে আমি যদি এটাকে ক্লিক করি দেখেন এটা কিন্তু রেড হয়ে গেছে এবং আমি যদি এখান থেকে রেড না করে সে আমি ধরেন এরকম ব্লু টাইপের কিছু একটা করি দেন আমরা যদি সেভ করি সেভ করি এবং আমরা এখানে আসলে দেখতে পাবো আমাদের এটা ব্লু হয়ে গেছে মজার না আপনার পুরো ওয়েবসাইটের যত কালার আছে আপনি জাস্ট ওয়ান ক্লিকের মাধ্যমে কিন্তু এভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আবারও প্যাকে এভাবে আমরা কালারও করতে পারবো এগুলো আমরা ধাপে ধাপে সবই দেখাবো তো আমরা এইটা হচ্ছে আমাদের মূল সেকশনটা যেটা এরকম দেখাচ্ছে তো আমরা এটাকে আবারও হোয়াইট করে দিয়ে আসি ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের সেকশনের টেক্সট এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা বাটন রয়েছে তো বাটনটা আমরা নিব বাটনের ফোন নাম্বার রয়েছে বাটনটা নেওয়ার জন্য কি করব এই যে বাটন অপশনটাকে আমরা চুজ করব ওকে বাটনটা নিলাম বাই ডিফল্টভাবে এলিমেন্টের বাটনটা এমন দেখা যায় তো আমরা চাইলে এটাকেও আমরা একটা সেটিং আকারে করে রাখতে পারবো তো আমরা আগে জাস্ট এটাকে একটা সেটিং করে নিই এই যে ক্লিক করেন অ্যান্ড দেন এখানে আমরা বাটনের টেক্সটটা চেঞ্জ করবেন 
এখানে আসে এবং বাটনের টেক্সটটা চেঞ্জ করবেন দেখেন আমরা এখানে বাটনের টেক্সটটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারছি না তো আমরা এর জন্য কি করব এই যে এইখানে রাইট ক্লিক করব দেন ইন্সপেক্টে ক্লিক করব এবং ইন্সপেক্টে ক্লিক করার পর আমরা এটাকে কেটে দিচ্ছি এটা আসলে কেটে দিবেন এখন যদি আমি এই বাটনের এখানে এই যে এখানে চাপ দিয়ে বাটনের এখানে ক্লিক করি তাহলে এই দেখেন বাটনের টেক্সটটা দেখতে পাচ্ছেন এবং এখান থেকে ডাবল ক্লিক করলে সিলেক্ট হবে দেন কপি করে আপনি চলে আসবেন আপনার ওয়েবসাইটে এসে এইখানে আপনি এই যে ক্লিক হেয়ারের জায়গায় আপনি দিয়ে দিলেন এটাকে ওকে বা এই নাম্বারটাতে আমি একটা লিঙ্ক ইউজ করব যেন এই লিঙ্কে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি আপনার ফোন থেকে ফোন চলে যায় নর্মালি কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি ফোন যাবে না তার জন্য আমি জাস্ট কী করব এখানে যেটা লিখবো টেল টেল লিখে আমি আমার নাম্বারটা মনে করেন দিয়ে দেবো প্লাস এইট এইট সামথিং সামথিং দিয়ে দেন দেন আমরা আপডেট করি অ্যান্ড আমি যদি এখানে আসি এই বাটনের উপরে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার ওপেন হতে যাচ্ছে অ্যাপসের মাধ্যমে এবং আপনি যদি ফোনে ক্লিক করেন তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনার ফোন থেকে ডি ডায়াল হয়ে যায় তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইটা তো এটাকে আমরা কী করব প্রথমত এইটার সাইজটা দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি এভাবে আমরা সাজাই তো আমরা এটার এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেটিং সেটিংয়ে এসে এখানে আমরা প্যাডিং দিব আর উপরে দেয় আমরা হচ্ছে দশ পার্সেন্ট সরি দশ মানে দশ কম হয়ে যাবে আমরা বারো দেই দেন আমরা এই লিঙ্কটা উঠাই দিই দেখেন আমরা এখানে লিখতেছি এবং সব জায়গায় বাড়তেছে তো আমরা যদি এই লিঙ্কের পরে ক্লিক করে দিই তাহলে কি হবে এখন আপনি একটা বাড়ালে শুধু একটাই বাড়বে তো আমরা এটাকে পঁচিশ করে দিচ্ছি রাইটটাকে এবং লেফটটাকে পঁচিশ করে দিচ্ছি বা আমি চাইলে এগুলোকে একটু কমাই দিতে পারি চোদ্দো বা তেরো এটাকেও তেরো করে দিচ্ছি তো আমাদের বাটনের সাইজ মোটামুটি হলো এবং বাটনের রেডিয়াস আমরা এখান থেকে পাঁচ পার্সেন্ট করে দিয়ে দিই তাহলে আমাদের বাটনটা কমপ্লিট এবং আমরা এখান থেকে কালারটা কী করব এই যে এই কালারটা আমাদের এই কালারটা এক্সাক্টলি দিতে হবে তো এই কালারটা আমি কীভাবে ধরবো বা এই কালারটা আমি কীভাবে ধরবো আমরা এই যে জাস্ট এইখানে একটা কালার পিকার নামে একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন এই কালার পিকার আইকনে ক্লিক করে আমি যদি এখানে আসি এবং যদি এটাকে সিলেক্ট করে দিই তাহলে কিন্তু আমার এই কালারটা সিলেক্ট হয়ে গেল এবং আমি যদি এই কালারটা এখানে আসি এই যে এই কালারটা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক করেন আমরা এখানে কিন্তু কালারটা নিতে পারবো অর্থাৎ আপনার এক্সটেনশন হিসাবে একটা কালার পিকার ইউজ করতে হবে যাতে করে আপনার কালারটাকে সিলেক্ট করতে পারেন তো এখান থেকে সিলেক্ট করে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে এই যে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে এসে দেন আমরা এখানে কালারটা দিয়ে দেবো সরি টেক্সটে না এখানে হবে হোয়াইট বা আমরা এই যে এখান থেকে হোয়াইট করে দিব এখানে ক্লিক করব এবং আমাদের দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট সেভ করা আছে হোয়াইট দিলাম দেন ব্যাকগ্রাউন্ডে আসে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে এসে আপনি এই যে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এই কালারে গিয়ে আপনি কালার দেবেন তার আগে আমি যেটা করতে পারি এই কালারটা দিলাম তো সে মনে করেন আমার কালারটা দিলাম তো কালারটা কিন্তু বারবার আমার ইউজ করতে হচ্ছে তো আমি কী করবো এই প্লাসে চাপ দিব চাপ দিয়ে ওই আগের মতো আমরা এখানে লিখে দিব যে আমাদের বিজি মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা এটা ইউজ করতেছি বাটনের কখনো কোনো ক্ষেত্রে বা আমরা বিজি রেড বিজি লিখলাম রেড বিজি লিখে ক্রিয়েট করলাম তাহলে এই কালারটা কিন্তু আমার গ্লোবালে গিয়ে সেভ হলো যেটা আমরা একটু আগে করেছিলাম তো আমার বাটনটা মোটামুটি হয়েছে দেন আমাদের পরের সেকশনটা হচ্ছে আমরা এটাকে এক্স্যাক্টলি এরকম পারফেক্ট করতে চাচ্ছি তো তার জন্য আমাকে পারফেক্ট করার জন্য যেটা করতে হবে এটা কি ফন্টে আসে ফন্টটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে তো ফন্টটা আপনারা সিলেক্ট করার জন্য যেটা করতে পারেন প্রথমত রাইট ক্লিক করতে পারেন ক্লিক করে আমরা ইন্সপেক্ট করব ইন্সপেক্ট করে এখান থেকে আমরা যে এইটাতে ক্লিক করলে পরে আমরা এখানে ফন্ট ফ্যামিলি দেখতে পারবো ঠিক আছে এখানে দেখেন আমি যদি ফন্ট ফ্যামিলি লিখি এই যে দেখেন আপনি ফন্ট ফ্যামিলি কিন্তু দেখতে পাবেন এখান থেকে এই যে ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে এটার জন্য রুবিক এই যে রুবিক তো এই রুবিক ফন্টটা আমরা কোথায় পাব তো আমরা চলে যাচ্ছি এলিমেন্টরে দেন এখান থেকে এটাতে সিলেক্ট করেন দেন আমরা এখান থেকে এই যে টেক্সট রয়েছে এখান থেকে আমরা এই টাইপোগ্রাফিতে এসে আমরা এই রোবটের জায়গায় এখানে লিখব রুবিক এই যে রুবিক বাস এটা কিন্তু আমাদের এক্সাক্ট ফন্ট হয়ে গেল অ্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা কত টুকু সাইজে আছে এটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে আবার আমি এটাকে সিলেক্ট করতে চাই এখানে ক্লিক করে বাস এখানে এসে দেখতে পাচ্ছেন যে এটার ফন্ট সাইজ থ্রি পয়েন্ট ফোর আর ই এম রেম ফোর রেম কত এক্স্যাক্টলি সেটা আমি আপনাদেরকে পরে বোঝাচ্ছি এটা আটান্ন পিক্সেল দিলেও কিন্তু কাজ করবে ওকে তো আমরা আটান্ন পিক্সেল দিচ্ছি তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটু ছোট হয়ে গেছে তো আমরা এটাতে আবারও ক্লিক করছি অ্যাডভান্স হয়ে যাচ্ছি দেন আমাদের এই সাইজটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি 
बस हो गल दें जो ये क्लिक करी एटार स्टाइल सेम भाव नीते पर तो झमेला तो ना कर धरार जो ये एक एक्सटेंशन यूज कराम हलो फंड फाइंडार ये क्लिक कर जस्ट एखे चाप दिल फंड फाइंडार क्योंकि बोलते रुबिक फंड रही है दें एट क्यों अनेक तथ्य देखें यार फंड सज बोलते सतर पिक्सल दें यार क्यों लाइन हाइट भार्टिकल लाइन स्पेसिंग एवरिथिंग एखे क्यों दिए दी सूतरा ये अपना यूज करते अपना डिटेल्स पवर जो जस्ट अपनी एखान जाबें दें हे क्लिक कर लम क्लिक कर टाइपोग्राफी एस ये रुबिक्स कर देव ओके रुबिक्स कमप्लीट कर हलो एंड दें ये सतर पिक्सल दिए दिल जस्ट सेव कर लिखा हलो क्यों हमें देखते ये क्योंकि ए रकम ना ऊपर अनेकटा जैगे रही है नीचे अनेकटा जैगा रही है एर जो हाँ पैडिंग यूज करते हैं तो हमें ये सेक्शने चले जाब दें एडभांस एस एखे दुश पिक्सल एंड नीचे हमें दुशो पिक्सल दिए देव तो यही हलो अवस्थान ये देखते हमारे आो बी जैगा रही है ऊपरे और नीचे यहाँ रखते परि परवर्ती हमें सेटिंग करब चाहले ये और पंचाश कर बाड़िए दीते ओके चलो एन देखते जो ये केम जान लागते से यार एक डिफरेंट अर्थात यटार ऊपर एक ब्लैकिश भाव आटार मध्य नहीं रईट ये देखते हमारेटार मध्य नहीं तो जस्ट क्यों करब यार एक ओभारलि देव ओभारलि देर जो आरोप इडिट सेक्शने चले जाब दें एखे क्लिक करब से स्टाइले आसबें एस हमें ये देखते बैकग्राउंड ओभारलि ये क्लिक करबें सेम बैकग्राउंड मत कर जस्ट कलर यूज करब ये कलर एंड कलर का ब्लैक देखते हैं मोटामुटी एटार मत हो गए और एक ब्लैक बाड़ा दीब ना फुल्लि ब्लैक रही है तो देखते एखो कईटार मत ये नहीं हमारे इमेजा केमन रही है और यदर इमेजा केमन रही है तो ये करार्जन इमेजे बैकग्राउंड किस सेटिंग आगू देखे नहीं ओके ये क्लिक करबें दें चले जाब बैकग्राउंडे बैकग्राउंड आसले पर देखते सजटा केमन है ये इसे हमें जो किस रखते मैंडेटर विषय ना मैंडेटर विषय हे पजिशन पजिशन के सेंटर सेंटर कर देव देखते ये देवर पर काछाची हो ग दें करब इपर हमें कि करब एखान ये अटाचमेंट ये फिक्सड कर दीते फिक्स कर लेते हैं अपना ये स्क्रल है बाट बैकग्राउंड स्क्रल है ना दरकार नहीं डिफल्ट रखबें इपर हम जो रिपिट करी ये रिपिट इटा जो रिपिट एड कर दी तो ये जो छोटो इमेज है बार बार रिपिट है अपना इटे नो रिपिट रखब एंड दें ये खूब इम्पर्टेंट डिसप्ले सज डिसप्ले सजा इटे कवर कर देव बस ये जो एन सेव करी दें जो एखे आसि देखते हैं ये यार सेम हो बाट ये एखो सज एक्जेक्ट है ना यटुकू हलो आगामी भिडियो देखो तो से ही पर्यटन सब भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़